অমৃতা আর আলাপনের প্রায় বছর সাথে হলো বিয়ে হয়েছে কিন্তু তাদের কোনো সন্তান নেই সেজন্য শ্বশুরবাড়িতে অমৃতা প্রায় এক ঘরে বংশের একমাত্র সন্তান আলাপন সে নিঃসন্তান কাজে কুল রক্ষা হবে কিভাবে অমৃতা কিন্তু কাজকর্মের মধ্য দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে শ্বশুরবাড়ির সকলের মন রাখতে এদিকে আলাপনের বাবা মা ঠিক করলেন ছেলের দ্বিতীয়বার বিয়ে দেবেন এ ব্যাপারে আলাপনের সাথে একদিন যখন তারা কথা বলছিলেন তখন রান্নাঘরে সকলের জন্য চা জল খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত অমৃতা তা শুনে ফেলে তার মাথা ঘুরতে থাকে মনে হয় পায়ের তলার মাটি ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে তাহলে কোথায় যাবে অমৃতা বাপের বাড়ি বলতে যা বোঝায় তার তো কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই অমৃতার মা তো কোন ছোটবেলাতেই মারা গেছেন একাধারে মায়ের স্নেহ অপরদিকে বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য এ সব কিছুই দিয়ে বাবা মানুষ করেছিলেন মেয়ে অমৃতা আর ছেলে অভিষেককে কোনোদিনও বুঝতে দেননি মায়ের অভাব বাবাও গত বছর হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন অবশ্য অমৃতার শোনা কথা যে এজন্য দায়ী তার দাদা অভিষেক এবং বৌদি বন্দনা অহরহ অভিষেক আর বন্দনা অমৃতার বাবা দেবাশিস বাবুর উপর নানা মানসিক নির্যাতন করত অতি কষ্টে নিজের সবটুকু নিংড়ে মানুষ করা ছেলের এমন ব্যবহার কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না দেবাশিস বাবু নিজের মনে গুমরে গুমরে এই হাট অ্যাটাক তবে ঘুনাক্ষরেও তিনি অমৃতাকে সে কথা জানাননি বরং সব সময় পুত্র আর পুত্র বধুর প্রশংসাই করতেন অমৃতার কাছে বাবার মৃত্যুর পর এ কথা জানতে পেরে দাদা অভিষেকের সাথে একটু মনোমালিন্য হয় অমৃতার ফলে দাদার কাছেও ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় অমৃতা ভাবতে থাকে এখন তার কি করণীয় এই সংসারের প্রত্যেকটা মানুষ যে তার বড় প্রিয় আলাপনকে সে তো তার প্রাণের থেকেও বেশি ভালোবাসে ভাবতে থাকে অমৃতা কার কাছে গেলে এই মুহূর্তে সে একটু আশার আলো দেখতে পাবে মনে পড়ে প্রতিবেশী সেনগুপ্ত মাসিমার কথা খুব সহনশীলা দয়ালু বিবেকবান এই সেনগুপ্ত মাসিমা সেই রাতে অমৃতা ভেবেছিল আলাপন তাকে নিশ্চয়ই কিছু বলবে আলাপন নিশ্চয়ই বাবা মার কথায় সায় দেবে না কিন্তু না দৈনন্দিন রুটিনের সামান্যতম পরিবর্তনও অমৃতার নজরে পড়েনি পরের দিন সাংসারিক সমস্ত রকম কাজকর্ম সেরে অমৃতা যায় সেনগুপ্ত মাসিমার বাড়িতে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে জানায় শ্বশুরের এই ভিটেটুকু ছাড়া তার যে কোনো আশ্রয় নেই নিঃসন্তান সেনগুপ্ত মাসিমা জানান অমৃতা আশ্রয়হীনা নয় সে তার বাড়িতেই কন্যার আদরে থাকতে পারে কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও বলতে ভোলেন না যে সন্তান নেই বলে অমৃতাকে ডিভোর্স দিয়ে দ্বিতীয়বার আলাপন বিয়ে করবে এটা হতে পারে না তিনি পরামর্শ দেন আলাপনকে নিয়ে অমৃতা যেন ইমিডিয়েট কোন গাইনোকোলজিস্টের সাথে দেখা করে কারণ সন্তান না হওয়ার জন্য কেবলমাত্র মেয়েরা দায়ী নয় ছেলেরাও সমান দায়ী হতে পারে সেনগুপ্ত মাসিমার কথা শুনে অমৃতা ভাবে সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি ক্ষীণ আলোর রেখা এখনো দেখা যাচ্ছে অমৃতার অনুরোধে সায় দিয়ে তারা দুজনেই যায় শহরের নাম করা গাইনোকোলজিস্ট ডক্টর অমিতাভ বাগচির কাছে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ডক্টর বাগচি জানান এক্ষেত্রে কিন্তু আলাপনই দায়ী অমৃতা নয় অমৃতার চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়তে থাকে আর মাথা নত হয়ে আসে সেনগুপ্ত মাসিমার প্রতি তাহলে অমৃতাকে শ্বশুরবাড়ি ছাড়তে হবে না জানেন তো অমৃতা আজ তার হারানোর সম্মান ফিরে পেয়েছে শ্বশুরবাড়ি থেকে মিলেছে 
ভালো বৌমার তকমা কারণ ডক্টর বাগচির চিকিৎসায় আলাপন আর অমৃতা এখন যে ছোট্ট ফুটফুটে অভিলাষার বাবা মা ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন এরকম আরো ভিডিও দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন